Witam wszystkich. Parę osób już pytało, czy nagram coś na temat szeroko pojętej diagnostyki i kodowania w kontekście BMW. Nie jestem jakimś tam ekspertem, ale mogę się podzielić tym, co wiem. Temat jest dość obszerny, więc pewnie będzie kilka odcinków podzielonych jakoś tematycznie. Na początek to, co jest najważniejsze, czyli po prostu sprzęt, laptop, kable i takie tam rzeczy. To, co jest potrzebne w zasadzie do każdego programu. Nie będę za bardzo mówił o bezprzewodowych adapterach Bluetooth, bo po prostu nie jestem ich zwolennikiem. Jakoś nie lubię z tego korzystać. Jeżeli ktoś chce kupić koniecznie taki bezprzewodowy, taki co można sobie sporować z telefonem, to myślę, że najlepszą opcją byłoby kupić nie taki naj, najtańszy, jaki się znajdzie, tylko jakiś taki lepszy, markowy. Nawet jeżeli przyjdzie z własną aplikacją dedykowaną, powiedzmy na Androida czy tam iOSa, to na pewno jest lepiej niż taki najtańszy byle co z Chin za parę groszy, bo to albo to nie działa, albo jakoś się rozłącza, albo coś. Także ja nie jestem zwolennikiem, jak ktoś chce, nie korzysta. Ja wolę po prostu użyć tylko kabla i w ten sposób się podłączyć. Zatem przejdźmy do kabli. OBD2, standard w dzisiejszych samochodach. Może oprócz tych najnowszych BMW, jak na przykład, gdzie tam jest jeszcze inne gniazdo, ale mniejsza z tym. Wcześniej OBD1, okrągłe gniazdo. Jeżeli ktoś ma na przykład E46 z początków produkcji albo gdzieś przed rokiem 2000, to może mieć na przykład okrągłe gniazdo pod maską i OBD2 w kabinie, więc będzie jedno i drugie. I może się zdarzyć tak, że po podłączeniu OBD2 nie będziemy w stanie połączyć się z każdym modułem w samochodzie i musimy użyć z tego okrągłego gniazda. Także warto upewnić się co mamy, żeby kupić sobie odpowiednie kable. W dzisiejszych czasach już wszystko na USB w zasadzie pracuje, więc nie ma raczej problemu z dostaniem kabla takiego z USB no i odpowiednie sterowniki do tego o sterownikach jeszcze później no oczywiście potrzebujemy laptopa, myślę, że w dzisiejszych czasach już praktycznie każdy go posiada w zasadzie najlepszą opcją dla takiego laptopa do diagnostyki i kodowania w, powiedzmy w R46, R39 i tak dalej czyli w tych starszych BMW są laptopy starsze z Windowsem XP i nawet bym powiedział, że z portem szeregowym, jeżeli ktoś w ogóle wie, co to jest. Aczkolwiek no, zdaję sobie sprawę, że raczej nikt już tego nie używa i może nie mieć takiego starego laptopa, więc najlepsza opcja kabel OBD2 z wtyczką USB. Najlepiej dedykowany do BMW, o tym też trochę później. No i system operacyjny w zasadzie najlepszy, tak jak powiedziałem, XP 32-bitowy. A ponieważ no, teraz już Windows 10 jest no, w obecnym momencie dostępny, także pewnie ktoś może Windowsa 10 używać. Ja bym raczej polecał Windows 7, jeżeli już, nawet 32 bity, bo na 64 już może być, znaczy w wersji 64 bitowej może być problem z niektórymi programami. Natomiast jest oczywiście na to sposób, o tym będę też wszystkim mówił. Natomiast jeżeli chcemy po prostu na systemie, który mamy zainstalowany na laptopie na szybko zainstalować na przykład INPE to ona bez problemu działa na Windows 7 64-bitowym i wydaje mi się, że na Windows 10 też powinna no i na 8.1 też powinna zadziałać także z tym nie ma problemów dopiero jeżeli chcemy coś bardziej zaawansowanego na przykład NCS no to on już na 64-bitowym systemie się na przykład nie odpali ale to o tym wszystkim będę mówił no przyjmijmy po prostu, że ja, ja będę przyjmował, że każdy ma po prostu laptopa z Windows 7 albo nowszym i kabel najczęściej USB plus ewentualnie przejściówka. W ogóle nie pokazałem, to jest przejściówka z tej wtyczki, czyli z OBD2 na OBD1, więc jeżeli mamy auto z takim okrągłym gniazdem, to najlepiej sobie kupić zestawie z przejściówką. Na Allegro jest tego Multum. Nie będę wskazywał konkretnych sprzedawców, bo żeby nie było, że robię reklamę. Ale OBD2 z USB najbardziej podstawowe, plus laptop z Windowsem. Jeżeli ktoś ma Maca albo Linuxa, no to też jest na to wyjście, ale o tym za chwilę. Ok, to teraz oprogramowanie. Na razie skupiamy się na najpopularniejszym wśród amatorów pakiecie diagnostycznym do BMW w którego skład wchodzi m.in. INPA, o której już pewnie każdy słyszał. Ogólnie mamy dwie drogi. Jedna to po prostu zainstalować INPA na naszym systemie. To znaczy mamy na przykład Windows 7, instalujemy sterowniki do naszego kabla, instalujemy INPA, no i już możemy sczytywać błędy z samochodu. Wadą takiego rozwiązania jest to, że nie wszystkie programy działają na nowych systemach. Dlatego taką opcję polecam 
głównie na początek, kiedy chcemy zrobić tylko podstawową diagnostykę, odczytać błędy lub wskazywać adaptację. Natomiast alternatywne rozwiązanie jest to tak zwana maszyna wirtualna. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to w takim dużym uproszczeniu jest to coś takiego, jak gdybyśmy mieli wirtualny komputer w naszym komputerze i na nim instalujemy na przykład Windows XP i możemy korzystać z niego dokładnie tak samo, jak gdybyśmy mieli ten system na naszym laptopie. I tak jak wcześniej wspomniałem, teoretycznie najlepszy do diagnostyki mógłby być laptop z Windowsem XP, więc maszyna wirtualna to jest w zasadzie coś takiego, jak gdybyśmy wzięli tego laptopa i wsadzili go do na środka naszego laptopa i po prostu z tego w środku korzystali. I tu od razu można zauważyć, że w zasadzie nie ma znaczenia, jaki system mamy na laptopie, liczy się tylko to, co mamy na maszynie wirtualnej. Dlatego to może być rozwiązanie dla właścicieli laptopów z Linuxem i Macbooków, także trzeba sobie tylko poradzić z instalacją maszyny wirtualnej, ewentualnych sterowników, no i to powinno też działać. Oczywiście ja, ja tego nigdy nie używałem na Macbooku, więc nie wiem, czy tak naprawdę to działa. Jeżeli ktoś korzystał albo mógł zainstalować i działało mu to, to niech napisze w komentarzu. Myślę, że każdy się chętnie dowie. No właśnie, skoro już mówiłem o sterownikach, rodzi się pytanie, czemu właściwie trzeba instalować jakieś sterowniki do kawałka kabla z tyczką? Ponieważ te programy typu INPA, NCS i tak dalej, i tak dalej, zostały napisane w taki sposób, i w takich czasach, że korzystają domyślnie ze starego typu portu szeregowego, tak zwanego RS-232. Starsi widzowie pewnie pamiętają, w starych komputerach były takie porty, zwykle oznaczane były jako COM1, COM2, COM3 i tak dalej, i tak dalej. I w standardowym laptopie, takim nowoczesnym, to już są w zasadzie niespotykane, ponieważ zastąpił je port USB, co ogólnie oczywiście nie jest niczym złym, natomiast rodzi się pewien problem, kiedy chcemy korzystać z takich starych programów napisanych przed czasami portów USB. Oczywiście można sobie z tym poradzić, to znaczy jest na przykład taka firma, która się nazywa FTDI, która produkuje bardzo popularne układy elektroniczne i dodaje też do nich sterowniki, które po prostu konwertują nasze połączenie z szeregowego, takiego z RS-232 na USB. Także do komputera podłączamy tyczkę USB, natomiast w systemie operacyjnym widzimy taki wirtualny port, na przykład COM1. Brzmi znajomo? No właśnie, kabel taki typowy, diagnostyczny z tyczką USB, no to jest najczęściej właśnie nic innego jak konwerter z portu szeregowego na wtyczkę na gniazdo USB. No i sterowniki, żeby to zamienić z powrotem na standard RS-232. Jeszcze zanim o kablu, to mam tutaj coś takiego. Jest to w zasadzie dokładnie to samo, czyli taki konwerter z USB, nawet może to będzie widać, na taki standardowy zestaw pinów. Tu jeszcze dodatkowo są napięcia wyprowadzone, ale poza tym to jest właśnie coś takiego. Czyli mamy po prostu wtyczkę USB, żeby można było podpiąć do laptopa. Instalujemy sobie sterowniki, które tworzą nam taki wirtualny port szeregowy. Używamy jakiegoś programu, który nam wysyła dane na ten wirtualny port. Sterowniki to przetwarzają na wtyczkę, na dane na standard USB. To nam to wchodzi na dane na USB. No i wychodzi nam po prostu tabelek 1, 2, 3, 4. Jakbyśmy mieli tak naprawdę wtyczkę taką z gniazda RS-232. Czyli to jest właśnie taki konwerter, żeby mieć RS-232 na wyjściu w takim nowoczesnym laptopie. No i dokładnie to samo jest tutaj. Mam już tutaj rozkręcony. Mamy cztery kabelki z USB. No i tu jest dokładnie chip. Nawet mam właśnie, nie wiem, czy to będzie widać. Jest dokładnie z firmy FTDI. Czyli konwertuje nam na, z USB na wartości szeregowe. Te chipy tutaj to są jakieś sterowniki do magistrali. Mniejsza z tym ale ogólnie tak to właśnie działa i najczęściej kable są w taki sposób właśnie budowane, także nie twierdzę, że wszystkie, ale znaczna większość będzie potrzebowała tego typu sterowników do instalacji. Sama instalacja sterowników myślę, że dość prosta rzecz. Powinniśmy je w zasadzie otrzymać razem z kablem. Jeżeli kupimy kabel na Allegro albo gdzieś w polskim jakimś sklepie, to najprawdopodobniej dostaniemy sterowniki w zestawie. No chyba, że ktoś kupi jakiś najtańszy z Aliexpress albo jakiegoś innego źródła, no to może nie dostanie żadnych sterowników. No i wtedy najprawdopodobniej 
wystarczy poszukać właśnie tego, co powiedziałem, czyli po prostu szukamy w Google FTDI Drivers no i najprawdopodobniej dostaniemy jakiś kabel oparty właśnie na tym chipie FTDI. Wchodzimy sobie w VCP, czyli Virtual Comport. No i tutaj mamy strowniki dla różnych wersji systemu. No i tak jak mówiłem już wcześniej o Linuxie i macOS, to tak jak samo, jeżeli chcemy korzystać z maszyny wirtualnej gdzieś na Macu, to może tutaj będzie trzeba zainstalować te sterowniki. No i tak jak mówię, jeżeli mamy Windowsa, no to instalujemy jakieś takie, stąd jest szansa, że zadziała, jeżeli nie mamy specjalnych do naszego kabla od sprzedawcy. Natomiast tak jak mówię, niekoniecznie każdy kabel może być zbudowany na podstawie takiego chipu FTDI, więc niekoniecznie te sterowniki zadziałają ale jest szansa i więc warto spróbować. Natomiast ja dostałem ze swoim kablem nawet sterowniki 2, nie wiem dlaczego 2, ale to jest w zasadzie to samo, jak tak sobie spojrzeć tutaj widzę, że jakieś nazwy FTDI, no i tutaj też jest FTDI. Więc ja teraz podepnę sobie sam kabel. Jestem w domu, nie mam podłącznego kabla do samochodu, po prostu pod, podłączam sam kabel do USB w laptopie. Podłączyłem kabel, nic się nie dzieje. Zazwyczaj tutaj wyskoczy jakieś okienko, że instalowanie sterowników albo nawet zapyta się nasz system o podanie jakich sterowników użyć i tak dalej. No to zależy oczywiście od konfiguracji. Ja już tu trochę instalowałem, dlatego może się nie pyta. W każdym razie otwieram sobie Device Manager po polsku. W polskim Windowsie to będzie Manager Urządzeń i będziemy mieć coś takiego jak Uniwersalna magistrala szeregowa, czyli USB po prostu, czyli nie Universal Serial Bus. Natomiast to, co ja tutaj widzę, nierozpoznane urządzenie FT, jakieś coś tam, coś tam, USB, UART, FT2 czy 1 to jest po prostu nazwa tego chipu, który jest właśnie w, w tym kablu użyty. Mogę sobie zrobić w ten sposób: update driver, czyli aktualizuj sterownik i z konkretnej w konkretnej lokalizacji wybieram sobie na przykład powiedzmy, że to no i tam jakieś ostrzeżenia ale system wykrył że sterowniki do tego urządzenia znajdują się w tym katalogu to ostrzeżenie było do tego, że sterowniki nie są podpisane przez Microsoft ale jakieś tam wykrył i to w zasadzie powinno wystarczyć jak widzimy USB Serial Converter. Także mamy sterowniki zainstalowane. Natomiast to co ja tu widzę, że jest tylko Load VCP, czyli to jest ta opcja z tych sterowników, czyli po prostu wczytaj wirtualny port szeregowy COM. I to co ja tutaj jeszcze widzę, że jest na przykład niewykryty Serial Port, więc próbuję jeszcze update driver i wybiorę sobie ten sam katalog którym wykryło mi również sterowniki do tego samego urządzenia z tym może trzeba będzie pokombinować być może niektórzy dostaną sterowniki z jakimś instalatorem który wystarczy uruchomić być może wystarczy raz wskazać katalog gdzie mamy te sterowniki i Windows już sobie sam poradzi ja tu musiałem na dwa razy, może dlatego, że kombinowałem z tym wcześniej, ale w tym momencie, jak widać, jest po pierwsze USB to serial konwerter i po drugie pojawił się port COM, tak jak właśnie mówiłem, że pojawia nam się wirtualny port taki szeregowy, w którym możemy sobie parę rzeczy ustawić, między innymi zaawansowane i tutaj mamy do wyboru COM 1, 2, 3 i tak dalej. Najlepiej wybrać sobie od razu COM 1, ewentualnie jakieś parametry można tu pozmieniać. Czasami jak dostajemy na przykład INP z instrukcją polską, to tutaj są, w tej instrukcji są podane wartości, jakie tutaj musimy wybrać. Na razie to zostawię. No i w zasadzie sterownik mamy gotowy, z tym już nie musimy nic robić. Co bardziej uważni mogli na tym rysunku zauważyć coś takiego jak Ediabus. I co to właściwie jest ten Ediabus? Sam skrót oznacza Electronic Diagnostic Basic System, co w sumie nie mówi nam absolutnie nic. 
tak naprawdę jest to po prostu taki pośrednik, czyli program, który tak naprawdę łączy się z samochodem. Czyli jeżeli mamy jakiś program, którego używamy, na przykład INPA, to INPA wysyła instrukcję nie do komputera w samochodzie, tylko do Ediabasa i ten Ediabas dopiero wie, jak tak naprawdę skomunikować się z komputerem w samochodzie przez, przez kabel. Z punktu widzenia użytkownika INPY w zasadzie to nam wystarczy. Ogólnie rzecz biorąc Ediabasem nie musimy się przejmować, wystarczy tylko wiedzieć, że coś takiego jest. Natomiast jeżeli ktoś jest programistą, ma ochotę spróbować napisać własną aplikację do diagnostyki, warto się zainteresować dokumentacją, która jest dołączona w pakiecie razem z INPO, Ediabasem i tak dalej. Przechodzimy do samej INPY. Zacznijmy od samej nazwy. INPA jest to skrót od Interpreter für Prüfebläufe, co znaczy interpreter dla procedur testowych. Co to właściwie znaczy? Że ktoś kiedyś napisał, przygotował procedury testowe, na przykład taką, która odczytuje błędy zapisane w komputerze. No i INPA w momencie uruchomienia tej procedury ją interpretuje i wy wykonuje i wyświetla nam wyniki. I oczywiście można już te wszystkie procedury używać, które są przygotowane, ale jeżeli ktoś ma umiejętności i ochotę, może również napisać własne. I tak przy okazji widzimy w dokumentacji datę tego wydania, rok 1997, czyli już 20 lat temu. Ok, przechodzimy do samej instalacji. W zasadzie ciężko zrobić jeden prosty film na ten temat, ponieważ po sieci krąży co najmniej kilka wersji INPY, czy w zasadzie całego pakietu diagnostycznego BMW. Można to dostać często z samym kablem, jeżeli kupimy, tak jak powiedziałem wcześniej, na Allegro, to pewnie dostaniemy kabel z, ze sterownikiem, no i może nawet z INP. I na przykład dostałem tutaj taką paczkę INPA z różnym, no nawet nie tylko INPA, też jest DIS, no ale INPA taka do zainstalowania. Można spotkać często taki pakiet, to jest INPA 5.0.2 z jakimiś tam aktualizacjami, tylko że w wersji zdaje się rosyjskiej. Znaczy sama INPA jest w wersji angielskiej, tylko że na przykład instrukcja jest po rosyjsku. Jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie w ten sposób. Tu jeszcze znalazłem coś takiego, to jest niby podpisane INPA 6.4, chociaż chyba ostatnia wersja była 5.0.2, a ta wersja 6.4 tak naprawdę odnosi się do Ediabasa, który w sumie i tak nie jest nam potrzebny w takiej wersji. A to w środku jest po prostu jakiś, jakaś płyta, to jest obraz płyty plik NRG, obraz Nero Burning ROM i też można chyba z tego instalować. To jest chyba najbardziej popularne, ewentualnie jakaś inna opcja INP502. Czasami można spotkać plik INPA502.ISO do ściągnięcia często to się też mo można to zamontować po prostu jako wirtualny CD-ROM no i z tego zainstalować to jest w zasadzie coś podobnego do tego tutaj instalatorów jest kilka myślę, że każdy sobie poradzi oczywiście pytanie jest skąd na przykład wziąć taką instalację INPY jeżeli nie dostaniemy jej z kablem no to trzeba sobie znaleźć ja nie mogę chyba tego podawać ale myślę, że jeżeli ktoś chce się bawić w kodowanie i diagnostykę samochodu, no to poradzi sobie z używaniem wyszukiwarki internetowej. Ale ciężko raczej to nie jest do znalezienia, więc nie powinno być problemu. Zazwyczaj one przychodzą z, jakimś, z jakimiś instrukcjami, tak jak tutaj. Tu chyba też jest jakaś instrukcja. Także instrukcje są, można instalować na różne sposoby. Po prostu idziemy krok po kroku i na pewno powinno działać. Może najpierw spróbuję zainstalować z tego. English, polski. To jest chyba tylko tekst, język instalatora, a nie same inpy. Tutaj widzę, że jest. Zainstaluję OBD2 USB 5.0.1. No, czekamy, aż się zainstaluje. Ok, instalacja się skończyła. Instalator się po prostu zamknął. Widzę, że się pojawiło tylko BNW inpa. Jest wysoce prawdopodobne, że ten instalator jest przygotowany przez jakichś polskich programistów po prostu. Podejrzewam, że autorów tego kabla, który, który mam i zapewne po prostu wyciągnęli sobie INPE z całego pakietu diagnostycznego i przygotowali taki instalator, który tylko instaluje Ediabas i INPA. No można i tak, ale na przykład NCS-a już nie instaluje, więc 
nie wiem, czy to jest najlepsza opcja. Chociaż z drugiej strony NCS i tak by tutaj nie zadziałało, więc w zasadzie nie jest mi potrzebny. I teraz tak. Po pierwsze INPA jest tutaj. I tu mamy config dat i tu w config dat jest coś takiego jak INPA INI. O tym jeszcze będę później mówił. Natomiast druga ważna rzecz. Patrzymy. Ediabas hardware. Może zanim hardware to jeszcze na przykład bin. I tutaj mamy coś takiego jak ediabas.ini i tutaj gdzieś będzie wartość interface i tutaj mamy STD OBD, czyli czego ediabas ma używać, żeby się łączyć. Tutaj są jakieś opcje opisane, nas interesuje OBD, hardware, OBD i nawet jest tam w tej instrukcji do tego oprogramowania podane, żeby użyć OBD setup. Tutaj są jakieś tam rzeczy, które należy zmienić w rejestrze, jeżeli to potrzebne. Some values has been changed, czyli de facto twierdzą, że sami zmieniają. Spróbujmy jeszcze tak. To się zmieniło. Tu jest warning, ale to nas nie interesuje. I teraz tak, OBD INI i tutaj widzimy COM1. Teraz jeżeli sobie otworzę Device Manager, czyli menadżer urządzeń, podłączyłem kabel, sterowniki się już wczytały, bo je wcześniej instalowałem. Mam port teraz COM1, tak jak mówiłem wcześniej, ustawiłem go na COM1. Po prostu ten port musi być ten sam, który używamy tutaj, w tym OBD.INI, COM1, Hardware OBD i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba OK, 1024, latency 1, czyli najmniejsze opóźnienie, OK. Po prostu musimy używać tego portu, na którym jest ustawiony ten nasz sterownik, to jest myślę oczywiste. Odpalam INP, wciąż nic nie działa. Więc prawdopodobnie będzie trzeba zrobić coś jeszcze. Zaawansowane ustawienia systemu. Tutaj mamy coś takiego jak zmienne środowiskowe, ścieżka, czyli path. W polskiej wersji też to się będzie tak nazywać. I tutaj C, Ediabas, bin. OK, OK, OK. I INPA się uruchamia. Co prawda bateria jest tutaj włączona, nie wiem dlaczego ale zapłon jest wyłączony. No i cóż, niby się na przykład R46 pojawiło. I jak widzimy, jak tylko włączyłem INP, uruchomił się też Ediabas Server. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, żeby się nie przestraszyć, czy to, że to coś nam się tutaj włącza. W każdym razie INPA się uruchomiła. No teraz nie mogę pokazać, czy działa z samochodem, ale skoro się uruchomiła, to już jest dobrze. Także to by nam w zasadzie wystarczyło, jeżeli używamy takiej opcji instalatora. OK, jeszcze zrobimy instalację z tego. Niektórzy mogą mieć coś podobnego, to znaczy jeżeli ktoś ściąga to inpa502.iso i zamontuje, no to pewnie dostanie coś podobnego. To jest chyba nawet jakaś zmodyfikowana wersja tej płyty. Jeszcze zobacz sobie do autoran. Co się dzieje, kiedy płyta jest włożona? Powinien się odpalić program instalacji setup exe, czyli to się odpala. Tak, to jest właśnie to, co często można zobaczyć, czyli BMW Standard Tools, taki cały pakiet diagnostyczny BMW. To, co najczęściej można właśnie ściągnąć jako INPE, to jest właśnie cały ten pakiet. Także instalujemy. Complete. Teoretycznie można sobie wybrać, ale myślę, że najlepiej będzie po prostu complete, ewentualnie z tym, a jeżeli ktoś tego potrzebuje i wie, co to jest. Jeżeli ktoś instaluje in to oczywiście Diabas też wypadałoby. Teoretycznie można wybrać inny katalog, ale zdecydowanie odradzam, ponieważ wydaje mi się, że te ścieżki są w niektórych miejscach po prostu zakodowane, także zawsze szuka po prostu na dysku C, więc jeżeli wybierzemy inny dysk, to ja kiedyś próbowałem to instalować na partycji na dysku D, i po prostu nie chciało się uruchomić, nie chciało się w tym grzebać, ale 
Najlepiej po prostu dysk C, nie będzie problemów. Tutaj od razu mamy do wyboru STD, STD, OBD. No to są dokładnie te same opcje, które jak pokazywałem wcześniej, po prostu są wpisane od razu do tych plików INI. No i to samo jest tutaj, COM1 możemy sobie wybrać. Szczerze mówiąc nie wiem co ta opcja robi, ale ja używam tego USB to serial, więc mogę równie dobrze to zainstalować. Znaczy za, zaznaczyć, być może to instaluje sterowniki, nie wiem. Widać instaluje się Ediabus. Ja myślę, że nie będę restartował, nie ma takiej potrzeby. Tak, zainstalowała się INPA, Ediabus, WinCafe. Tylko że tak, uruchamiam INP. To co widzimy, tu jest pusto. Nie ma żadnych skryptów, czyli nie ma żadnych opcji. Wybieram jakieś konfigurację, naciskam teraz F2. Pojawia się błąd. Naciskam F1, jest tylko ścieżka do Ediabus. To jest chyba dlatego, że ja to wpisałem tutaj do tego właściwości zaawansowanej, tam patch wpisałem taki jak powinien być. Gdyby komuś się to inpa nie odpalało, no to tak jak pokazywałem wcześniej, należy tutaj zmienić. Chociaż nie, to, tego wcześniej nie było, więc podejrzewam, że ten instalator to po prostu wpisuje. W każdym razie inpa się z tego uruchamia, natomiast jest pusta, więc tutaj to co widziałem, że jest po pierwsze jakaś tam aktualizacja do INPY, ale są też programy, które po prostu aktualizują. To, co tak naprawdę chciałem pokazać, to jest to. Ktoś może zobaczyć taki instalator od razu. To jest akurat wersja taka do uaktualniania, ale to jest częsty widok. Wybieramy oczywiście English, chyba że ktoś woli niemiecki. Dysk C tam, gdzie to było zainstalowane, bo to co ja teraz zrobiłem to po prostu zainstalowałem tak jakby pusty pakiet INP bez żadnych skryptów i teraz próbuję go zaktualizować do jakiejś nowszej wersji. Tutaj powinno się wybrać, to chyba w każdej instrukcji jest napisane, że się wybiera BMW Group Rectification Program UK, żeby zainstalowała się od razu nam domyślnie wersja angielska. Chociaż jak z ciekawości zainstalowałem USA to też się zainstalowała wersja angielska. Natomiast nie było w INP skryptów do starszych samochodów tak od razu, tylko była skonfigurowana pod takie nowsze typu E63 i tak dalej. W każdym razie wybieram program i to zalecam każdemu Rectification Program z UK. Continue. Tutaj widzimy to co ten instalator już wykrył, czyli już wcześniej jest Ediabas zainstalowany. Pozaznaczam tu, że to jest Update Update Complete. Co zrobić ze starą wersją? Można delete, start, installation. Czekamy chwilę. Installation finished. Klikamy end. Zaznaczam, że tutaj jest wersja 10.02 tego instalatora. No i jak widać pojawiły się opcje. Inpa tutaj. Widzimy, że pojawiła się jakaś konfiguracja od razu gotowych. E46 na przykład jest, jakieś tam E60. Tutaj są wszystkie opcje pokazane, więc można nacisnąć na przykład Shift F9. Pojawiają się jakieś inne, które można od razu sobie wybrać do połączenia. Także to było to. Tak jak powiedziałem, to jest po prostu pakiet aktualizujący, więc jak wezmę jeszcze ten, tutaj jest widzę jakaś nowsza wersja. Te znaczki są pewnie dlatego, że nie mam w systemie rosyjskich znaków, czyli cyrylicy, czcionki z cyrylicą. Tak podejrzewam, że to jest stąd. No i widzimy tutaj, znowu jest ten instalator, tylko w wersji nowszej, czyli po prostu można sobie jeszcze bardziej ten pakiet zaktualizować. No tu się w zasadzie nic wiele nie zmienia. Inpa wciąż jest 5.0.1. Nie będę tego instalował, bo mi się po prostu nie chce. I tu jeszcze widzę, że jest aktualizacja do 5.0.2, która ma jakieś tam konfiguracje pewnie, chociaż tu jest pusto. No, w każdym razie to nawet kto chce niech się bawi, instaluje. Info nam się uruchamia. No i oczywiście konfiguracja jest w tym samym miejscu, więc jeżeli sobie ustawiliśmy ten port na COM1, no to Ediabus Hardware OBD 
tutaj widzimy obd setup, ewentualnie jeżeli nie ma tutaj tego obd.ini można poszukać na przykład w bin będzie obd i tutaj będzie com1 no i tak samo jest inpa, która teraz pewnie będzie w ec apps, inpa config dat i tutaj jest inpa.ini No i w zasadzie INP mamy też zainstalowaną razem z całym pakietem. Inne programy mogą działać. NCS Expert pewnie nie zadziała, no bo nie zgadza mu się wersja systemu. No ale poza tym taka instalacja działa, więc coś podobnego będzie na pewno, jeżeli ktoś sobie ściągnie taki pakiet instalacyjny i to się zawsze nazywa BMW Standard Tools. OK, to teraz INPA na maszynie wirtualnej. Jeżeli chcemy chociażby korzystać z NCS-a, no to chyba nie ma już innego wyjścia, tylko maszyna wirtualna nam pozostaje. W pierwszej kolejności warto byłoby zainstalować sam software do obsługi, czyli VMware Player. Nie jest to jedyny do obsługi maszyn wirtualnych, ale myślę, że dobry dla takiego początkującego użytkownika. VMware Player, teraz to się chyba nawet nazywa Workstation Player. No i nawet jest wersja na Linuxa, jeżeli ktoś potrzebuje. Można ściągnąć od producenta. Instalujemy. Ewentualnie jakąś starszą wersję można sobie pobrać z jakiegoś na przykład polskiego serwisu. To już myślę, że każdy sobie poradzi. Ściągnąć, zainstalować. No i jeżeli mamy już maszynę wirtualną zainstalowaną, ja tutaj mam jak widać Workstation Player w wersji 12. Tutaj będziemy mieć pewnie pustą listę, jeżeli mamy dopiero świeżo zainstalowany. Oczywiście bardziej zaawansowani użytkownicy mogą sobie tutaj sami stworzyć nową maszynę wirtualną, używając oryginalnego Windowsa XP, znaczy płyty z oryginalnym Windowsem, po prostu zainstalować sobie system na taką gołą maszynę, no i potem zainstalować do niego INPE albo cały pakiet diagnostyczny, tak jak wcześniej pokazywałem. Natomiast myślę, że nie jest najlepsze rozwiązanie, to znaczy jest czasochłonna, a w sumie nic nie zyskujemy, więc dużo lepszą opcją jest po prostu skorzystać z gotowego takiego pakietu przygotowanego przez kogoś wcześniej. Dość popularną opcją jest tak zwane INPA gotowiec od użytkownika imieniem Trandolf, bardzo ogarnięty człowiek. Można sobie znaleźć chociażby to, INPA pod Windows 7. Ściągamy albo to, albo to, albo to. Trzeba to rozpakować i otworzyć poprzez opcję Open. Znajdujemy sobie, gdzie mamy naszą paczkę z INPO. No i wybieramy ten plik VMX i otwieramy go. Ja tego nie będę robił, bo już mam to otwarte. I już wcześniej tego używałem, więc teraz po prostu to uruchomię. Maszyna wirtualna nam startuje, no i w środku mamy Windowsa XP. Jak widać mam okno z maszyną wirtualną, czyli to co pokazywałem na samym początku. Mam Windowsa XP, mimo że tak naprawdę na laptopie mam Windowsa 7 w wersji 64-bitowej, natomiast tutaj mam Windows XP w wersji 32-bitowej. Od razu zaznaczam, że ta maszyna wirtualna oryginalnie ściągnięta od Standolfa będzie wyglądać trochę inaczej, bo ja już, ja już ją sobie trochę zmodyfikowałem. Natomiast będziemy mieć INP, NCS-a, kilka innych programów, wszystko już powinno działać. Jeżeli teraz podłączę kabel diagnostyczny do komputera, tutaj po prawej stronie pojawia mi się coś takiego, może to być w ten sposób, że będzie takie wyszarzone. I jak widać to jest urządzenie, które jest w tym momencie podłączone do mojego Windowsa 7. Więc klikam sobie tutaj prawym przyciskiem, klikam connect i w tym momencie mam kabel podłączony do tej maszyny w środku. I teraz mogę z INPY korzystać. Mogę to nawet pokazać. Nazwa komputera, sprzęt, menadżer urządzeń. No i tutaj widzimy, że mój port tutaj akurat jest ustawiony COM9. Ale wszystkie ustawienia są takie same jak tam gdzie pokazywałem 
przy instalacji, czyli mamy po prostu Ediabas, Ediabas INI ustawione jako OBD mamy OBD INI ustawione jako ten port, którego używam wszystko jest dokładnie tak samo jeżeli nie mamy tutaj na przykład sterowników i nie wykrywa nam naszego kabla, no to możemy sobie skopiować po prostu z pulpitu sterowniki kopii i najczęściej po prostu je wkleić tutaj i nam się skopiują bezpośrednio z naszego systemu do maszyny wirtualnej. Natomiast podłączenie samo jest tutaj. Dlatego mówiłem na samym początku, że właściciele Maców i Linuxów muszą sobie jakoś z tym poradzić, że po prostu zainstalować jakieś sterowniki do urządzenia na naszym głównym systemie, tak żeby potem można było to podłączyć do maszyny wirtualnej ale jak już to podłączymy i jest to rozpoznane no to w środku już mamy sterowniki, ewentualnie trzeba je też doinstalować no i możemy bez problemu korzystać z każdego oprogramowania jakie tutaj jest ewentualnie nawet doinstalować sobie coś jeszcze wszystko działa, jak widać NCS Expert też się uruchamia także tak jak mówiłem maszynę wirtualną polecam na takie bardziej zaawansowanej zabawy natomiast Myślę, że sama instalacja i uruchomienia nie jest, nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. Zresztą jest tutaj dokładna instrukcja. Myślę, że każdy sobie poradzi. Co zrobić, jeżeli mamy niemiecką wersję INPY, a chcielibyśmy angielską? Tutaj zainstalowałem taką trochę upośledzoną, bo nie ma wszystkich skryptów, ale jak widać jest w wersji niemieckiej baterii Zündung. Także wyłączę ją. I teraz co robimy? Wchodzimy dysk C, tam gdzie ona jest zainstalowana jeżeli mamy po prostu katalog INPA, no to będzie INPA albo EC Apps INPA i warto najpierw zobaczyć tutaj, jeżeli katalog jest PRT będzie coś takiego jak English przez CH, S są jakieś pliki English i tak samo CFG DAT jak widać ENG, GER wszystkie pliki są otwieramy INPA IN INI mamy Deutsch. Zmieniamy na English English Save zamykamy jeżeli teraz uruchomię INP mamy angielską wersję nie wszystkie, ale Information, Battery, Ignition i tak dalej jakieś tam opcje angielskie się pojawiły Natomiast jeżeli nie mamy żadnych plików angielskich albo na przykład takich plików English, English te katalogi są puste, więc one niekoniecznie są potrzebne ale te pliki ENG powinny być co one tak naprawdę zawierają otworzę sobie jeden notatnikiem one zawierają po prostu opisy opcji natomiast jeżeli mamy instalację do wyboru, no to tak jak mówiłem najlepiej wybrać Rectification Program UK, ponieważ sama zmiana języka tutaj może nie dać jeszcze wyników w postaci angielskich błędów, na przykład jeżeli odczytujemy błędy. Można jeszcze się zapytać, czy jest jakaś opcja, żeby INPA była po polsku. Po sieci można nawet znaleźć taką wersję spolszczenia INPY. Pokażę o co chodzi, wyłączamy ją jeżeli ściągniemy sobie to spolszczenie, mamy tutaj po prostu cały zbiór z katalogu config.dat wystarczy go skopiować wrzucamy go tam gdzie jest zainstalowana impa, czyli w moim przypadku ec apps impa wklejamy, zastępujemy ten co był no i teraz jak uruchomimy impę, tylko może wyłączę diabasa najpierw impa, no jest bateria, zapłon, jak widać trochę tam się zmieniło, czyli ponieważ inpa.ini też jest zastąpiona, dlatego się zmieniły tutaj opcje, jakie są dostępne ale widzimy, że jest po polsku, więc jak na przykład wybiorę sobie R46 mamy silnik, nadwozie, skrzynia biegów i tak dalej, i tak dalej niestety to jest tylko wszystko, co jest spolszczone, to znaczy jeżeli będziemy czytać, to znaczy wszystkie dialogi w, w tym menu są po polsku, natomiast jeżeli będziemy odczytywać błędy, no to te błędy raczej nie będą po polsku. 
Natomiast no to jak widać tyle można sobie tą inpę spolszczyć. Co zrobić jeżeli zainstalowaliśmy inpę i na przykład nie ma modelu samochodu, który mamy i chcemy odczytywać błędy albo jest gdzieś głęboko ukryty w menu, a nie chcemy go za każdym razem szukać, tylko mieć na przykład pod F2 albo F3. Tutaj trochę zmanipulowałem, żeby było kilka razy ta sama pozycja, ale zaraz pokażę o co chodzi. Wyłączamy inpę. Wchodzimy znowu tam, gdzie jest katalog z inpa, czyli albo będzie C inpa, albo na przykład EC apps inpa, config dat. I tutaj jak widzimy jest na przykład E46, którego nie ma na liście. Otwieramy inpa ini i tutaj mamy opcję pod F2, F3 i tak dalej, więc zmieniamy na przykład F2 E46 i E2 archiw też E46. Zapisujemy. Teraz sobie uruchomię inpę jeszcze raz. Jak widzimy E46 się tutaj pojawiło, więc jak teraz nacisnę F2 albo tutaj przycisk na dole, no to mamy opcję dla E46. No i tak samo z każdym innym, jeżeli tylko są pliki dostępne. Ewentualnie tutaj może coś być potrzebne. Może się zdarzyć tak, że nasz kabel działa, ale tak nie do końca działa. To znaczy na przykład jesteśmy w stanie połączyć się z silnikiem, a nie jesteśmy w stanie połączyć się z innymi modułami w samochodzie. To może być też związane, z, jeżeli mamy dwa gniazda, to znaczy OBD2 pod, pod kierownicą i okrągłe pod maską. Natomiast częstszą przyczyną jest po prostu kabel, który jest niededykowany w cudzysłowie do BMW i sprzedawcy na Allegro na przykład często piszą, że ich kabel jest jakiś super wyjątkowy, bo jest dedykowany, gdzie tak naprawdę chodzi po prostu o proste połączenie. Jeżeli jesteśmy w stanie nasz kabel otworzyć, zazwyczaj w tych najtańszych kablach, które kupujemy z niewiadomego źródła, tego właśnie nie ma i dlatego są problemy. Tutaj mamy może od tej strony dwa piny 7 i 8. I jeżeli zobaczymy, to te dwa piny są połączone kabelkami i łączą się w jednym miejscu. Czyli po prostu z obu tych dwóch pinów jest kabel łączący się w jednym, w jednym miejscu. Także warto, jeżeli mamy podobne problemy, po prostu zajrzeć do środka, zweryfikować czy nasze piny są połączone. Ewentualnie może być też cyna po prostu w tym miejscu, tak żeby one były połączone, zlutowane razem. Ja tu mam akurat takie, że są kabelki połączone na płytce. O co chodzi? Chodzi o to, że BMW w pewnym, czasie, w pewnym okresie czasu budowało po prostu te OBD2 w ten sposób, że część modułów, na przykład silnik czy skrzynia biegów były na pinie 7, natomiast pozostałe moduły były na pinie 8. Tak na przykład jest w BMW E46, chyba w E39 też, no i kilku jakichś tam innych modelach też. Natomiast w pewnym momencie przestali tak robić i na przykład wszystkie, są, wszystkie moduły są na pinie 7, więc tak jak powinno być w zasadzie z, ze standardem OBD2. A potem znowu w pin 8 użyli do czegoś innego, więc na przykład OBD2 w taki kabel połączonym z mostkowanym pin 7 i 8 nie zadziała w nowszym modelu, no bo będzie zaburzona komunikacja, bo pin 8 jest używany do czegoś zupełnie innego. Także no trochę to zależy od auta. Są już nawet takie w sprzedaży specjalne, w cudzysłowie specjalne kable, które mają po prostu przełącznik i ten przełącznik robi tylko tyle, że rozłącza albo łączy razem te dwa piny 7 i 8. Więc w zasadzie jeżeli ktoś chce, to może sobie taki kabel po prostu zrobić, to znaczy kupić taki najtańszy, czy tam taki zwykły odlutować te piny tutaj i zrobić sobie taki przełącznik, który nam będzie albo łączył, albo rozłączał te dwa, dwa piny razem. No i to powinno już dać pewien efekt. Natomiast nie radzę dawać dużo większych pieniędzy, jeżeli sprzedawca nam na przykład oferuje droższy, lepszy w cudzysłowie kabel, albo tańszy, taki gorszy. Już słyszałem nawet takie historie, że sprzedawca próbował sprzedać gorszy kabel, mówiąc, że nie da się nim kodować, albo lepszy za dużo większą cenę, podczas gdy tak naprawdę różnica była tylko w tym, że te dwa piny były połączone albo nie, więc 
Jeżeli ktoś ma podobne problemy albo nie łączy się z któryś, którymiś modułami, no to warto zajrzeć do kabla. Tak zwany aktywny zapłon. Co to jest? Sprzedawcy na Allegro często chwalą się tak zwaną funkcją aktywnego zapłonu, którą mają ich kable, a tanie chińskie kable albo te kable konkurencji tego nie mają, więc ich kable są lepsze. Czy jest to prawda? No, w zasadzie tak, to znaczy funkcja jest niby przydatna, ale o co tak naprawdę chodzi? Tutaj mam na przykład IMPE i w tym momencie tutaj jest taki, taka, nazwijmy to dioda, battery i ignition, czyli no, akumulator i zapłon. Mam przekręcę kluczyk na zapłon. Jak widać zaświeciły się na czarno, odkręcam na zero i te diody gasną. Także widać, że impa jest w stanie wykryć, że zapłon jest odpalony. No i to w zasadzie jest cała funkcja tego aktywnego zapłonu. To znaczy, gdyby mój kabel nie miał tej funkcji, no to tutaj nawet po podłączeniu samego kabla i bez połączenia z samochodem te dwa punkty by były cały czas zaświecone, więc ja mógłbym, ja mógłbym w każdej chwili uznać, że mój kabel działa, bo Inpa go widzi, gdzie tak naprawdę to byłby po prostu słabo wykonany kabel. Także taka jest po prostu funkcja tego aktywnego zapłonu, że w momencie przekręcenia na zapłon faktycznie widzimy, że program reaguje, czyli jest jakieś połączenie z samochodem. Także czy jest to przydatne? W zasadzie tak, to znaczy od razu widzimy, czy kabel działa, czy wszystko jest podłączone, ok, czy Inpa go wykrywa. Jeżeli coś takiego się stanie, że faktycznie go wykrywa, no to jest duża szansa, że wszystko będzie działać ok. Natomiast jeżeli, czy to jest krytyczna funkcja? Raczej nie. Więc jeżeli ktoś miałby z jakiegoś powodu kupić kabel bez tej funkcji albo z, nią, z tą funkcją za dużą różnicę pieniędzy, no to myślę, że nie warto. Natomiast chyba teraz już każdy kabel jest z tym wręcz dostępny domyślnie, więc myślę, że nie będzie problemu. No ale tak, tak to właśnie działa i o to w tym chodzi. Po prostu wykrywa, kiedy Zapłon jest faktycznie przekręcony. Zatem jak już mamy wszystko podłączone, zainstalowane, podpinamy kabelek, podłączamy do samochodu. Jeżeli używamy maszyny wirtualnej, no to podłączamy jeszcze kabelek do maszyny wirtualnej. Odpalamy INPE. Taka szybka instrukcja. Widzimy, że zapłon reaguje. Na przykład F E46 naciskam F3. Tutaj wybieramy po lewej komponent, z którym chcemy się połączyć. Na początek zawsze najlepiej silnik. Ja mam M54, więc wybieram M54. Ten komunikat nie jest istotny. I tutaj mamy na przykład F4, odczytywanie błędów i F1, read, error, memory. I tutaj najlepiej mieć no errors, ale czasami pojawiają się oczywiście błędy. F2 możemy te błędy usunąć i ewentualnie diagnozować dalej. F7 to jest adaptacja, kasowanie adaptacji różnych. No i F10 się wychodzi i może na przykład F5 to jest status, właśnie F2 to jest analogowe wartości. No i teraz, ponieważ ja mam silnik wyłączony, no więc prędkość silnika jest 0. Jeżeli bym odpalił teraz samochód, no to widzimy, że skocza, skoczą nam obroty, zmieniają się wartości. Tutaj mamy wartości czujników, temperatury itd. itd. O INPie będzie osobny odcinek, mam nadzieję, ale tak podstawowa rzecz jak czytać błędy i takie podstawy można już robić. No i to w zasadzie wystarczy czytać komunikaty i wszystko już myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Także nagadałem się, mam nadzieję, że komuś się to przydało. Kolejne odcinki myślę, że będą z jakimiś poszczególnymi programami. Na razie dzięki za uwagę, pozdrawiam.